No quadro da modernização do Serviço de Atendimento e Simplificação de Processos do Ministério das Finanças, foi inaugurado este espaço de atendimento aos utentes da DGPOG e da Direção Nacional do Orçamento e da Contabilidade Pública. Edna Oliveira, que presidiu a cerimônia, afirma que esta estrutura cumpre todos os requisitos da Lei da Modernização Administrativa. Esse espaço é mais um passo para a modernidade e a modernização na administração pública cabo-verdiana. Efetivamente, do que vimos, há um grande ganho para o serviço de atendimento do Ministério das Finanças. Antes desse espaço funcionavam num outro espaço que tinha condições, mas não tinha todas as condições estabelecidas na lei de modernização administrativa para um espaço de atendimento. Por isso, daí a mudança para esse espaço. Segundo a governante, com os equipamentos adequados, o espaço próximo da Casa do Cidadão passou a funcionar com três atendedoras capacitadas para responder às solicitações necessárias. Em termos de espaço é isso. Em termos de processo, houve uma simplificação dos processos. Tivemos, fizemos um trabalho que foi identificar dentro do fluxo anterior quais é que eram os constrangimentos que existiam. Esses constrangimentos foram eliminados e depois demos um outro grande passo, que foi informatizar o processo. Neste momento, o processo deixará de ser feito em formato papel. Todo o fluxo é feito num sistema informatizado em que temos claramente um, um, um ganho para o tempo. Um serviço que, de acordo com a secretária de Estado, passou a ser mais célere e se no caso o documento não for entregue na hora, o utente tem a possibilidade de ser notificado via o Service Center da Casa do Cidadão quando o seu documento estiver pronto para ser levantado. Ele receberá uma notificação do Service Center para vir levantar os documentos, mas somente em relação àqueles que não são entregues na hora. Como vimos, a declaração de abrangência que antes era entregue em 24 horas, neste momento é entregue na hora. Ali também podem ser feitos a emissão de declaração de efetividade do tempo de serviço, a entrega da cópia da folha de salário, o cálculo de cotas em atraso ou a autorização para o pagamento das cotas em atraso dentro dos serviços disponibilizados pela DGPOG. Quanto aos da DNOCP, emitem declaração de vencimento dos aposentados, cabimentação da verba, mudança de domiciliação da conta bancária e cópia da folha de salário.